sunt Andreas și cred în schimbarea sistemului de protecție a copilului. Este grea, cu multe capitole, și a început într-un spital din orașul Jimbolea, județul Timiș, pe data de 6 iulie 1994, ziua în care m-am născut, seara, ziua în care cea care m-a născut, care nu-și merită titlul de mamă, a decis să mă abandoneze. Nu a reușit în acea seară, pentru că mama ei nu a fost de acord. Am fost dus acasă la Bulgăruș, tot în județul Timiș, iar după patru săptămâni, decizia ei definitivă s-a materializat în abandonul meu la Casa de Copii din Timișoara, urmată de un alt abandon, de un transfer la Centrul de Copii numărul 4, din Lugoj, de pe strada Bucegi. O casă, o, o clădire foarte urâtă, mare, rece, cu pereții foarte murdari, în care erau chinuiți peste 120 de copii, care aveau să-mi devină un fel de frați, timp de 5 ani de zile cât am locuit acolo. A fost o... O perioadă foarte, foarte grea și asta e puțin spus, pentru că uh, nu e normal pentru un copil să țină minte atâtea lucruri de la vârsta de 2 ani, 3 ani. Ori eu țin minte foarte multe lucruri din ceea ce înseamnă abuz, maltratare, uh, abuz fizic, viol față de alți colegi și pedepse precum cele din penitenciar sau din centrele de tortură. Tehnicile utilizate sunt parcă învățate undeva, într-o școală, pentru că am întâlnit situațiile astea peste tot în țară, astfel de comportament abuziv în aproape toate centrele din România. Și Aveam patru ani și jumătate. Țin minte că a fost anul în care o familie din Danemarca, familia Elgard Jensen, a decis să facă o vizită în România ca urmare a unui reportaj al televiziunii germane realizat în centrele din România ci ghid și alte asemenea. Probabil că impresionați de poveste și de situația dramatică lăsată de regimul comunist în căminele spital și în centrele de copii, familia Elgard Jensen a decis să facă ceva în sensul salvării câtorva vieți. Și eu am fost unul dintre cei pe care i-a vizitat am avut o serie de vizite în Copenhaga, în casa lor. Le-am cunoscut familia. Țin minte că eram cel mai fericit în casa lor. Aveam jucării, puteam să mănânc liniștit. Nu mă grăbeam că cineva ar fi venit să-mi fure mâncarea din față, deși aveam încă instinctul de a-mi proteja blidul de, farf de mâncare, farfuria de, de mâncare, porția pe care o primeam. Și... Țin minte că și atunci puneam colțul de pâine sub perină, de teamă că voi, voi rămâne nemâncat. Și ea, Eva Elgard Jensen, cea care a vrut să mă înfieze, să îmi devină mamă, a înțeles asta și lua de sub perină ceea ce ascundeam eu, de teamă că voi fi flămând de la acea seară. Au încercat să mă înfieze, au luptat timp de 
2 ani și jumătate, dar în instanță le-a fost respins acest drept, atât lor cât și mie, de a crește într-o familie care să mă iubească și care să dorească să-mi ofere cele mai bune condiții pentru un copil. Instanța a decis să respingă solicitarea lor, motivele sunt necunoscute, familia a fost foarte afectată de această decizie, din păcate și un divorț a avut loc, pentru că se blamau unul pe celălalt, pentru că n-au reușit să își respecte promisiunea pe care mi-au făcut-o de a mă crește, dar foarte mulți ani n-am mai știut nimic de ei. Foarte puțin timp a trecut de la acea zi până când familia Herbold, familia care a înființat o fundație în comuna Checea, tot județul Timiș, Fundația Siguranța pentru Copii, iată și numele inspiră acum, îmi amintește foarte mult de, de perioada aceea în care efectiv nu mă simțeam în siguranță. Mi-era teamă de oricine mă privea, de oricine se, se apropia de mine, dar ei m-au luat, m-au luat acasă. Acel loc e acasă pentru mine, Comuna Checea, în casa de copii numărul 1, aveau numere. Și când am ajuns, copilașii, ceilalți care erau în casă, se jucau pe mocheta din bucătărie, Mirosea a sarmale, nu știam ce să alea sarmale, acum spun conștient fiind de ce se afla în acea oală. Era în perioada Crăciunului, 12 decembrie și deja erau pregătirile pentru primul Crăciun în casă. Orez cu lapte, desertul meu preferat și avea puțină dulceață și scorțișoară. E divin. E primul meu desert. A fost primul meu desert din viața mea. Și prima dată când uh, am fost încurajat să uh, mănânc cât pot și uh, în cât timp am nevoie. Adică nu eram grăbit, la fel nu simțeam teama aia că voi fi flămând și ușor am creat așa o relație cu toți cei din casă și acel loc a devenit uh, acasă, locul pe care îl... Uh, Vizitez de câteva ori pe an cu mult drag, pentru că acolo e copilăria mea. Mai apoi au urmat o serie de minciuni, o serie de întâmplări nefericite care au dus la depresie și la bullying, hărțuire și tot ce e mai urât în lumea asta în momentul în care am intrat în clasa 5 pentru că directorul școlii nu avea o relație foarte bună cu uh, conducerea fundației, conducerea fundației însemnând casa de copii la care mă aflam și asta s-a transpus în o serie de acțiuni foarte urâte în școală. De la arătatul cu degetul, la pedepse și la tot felul de afirmații care chiar nu erau reale, la amenințarea cu exmatricularea, care sigur ar fi, și-ar fi lăsat o amprentă uriașă asupra vieții mele și a colegilor mei. Din fericire, fundația a știut să gestioneze situația aceasta absolut de risc și m-a încurajat să continui studiile, să ajung mă rog, să, să fiu absolvent al școlii gimnaziale și apoi să urmez cursurile liceale. E, acolo a fost o mică bătălie, în sensul în care ei doreau să mă înscrie la un liceu mai aproape de Comuna Checea, liceul tehnic din Jimbolea. Uh, uh, Eu am refuzat, n-am vrut să lucrez într-o fabrică, la o fabrică de pantofi, singura oportunitate de la vremea aceea din orașul Jimbolea, efectiv refuzam să, să fac ceva non-stop, același lucru, de dimineață și până seara, și apoi să dorm și cumva îmi vedeam viața în mizerie. Și am spus, nu, nu vreau așa ceva. Și în anul acela, o trupă de teatru, Teatrul Merlin, 
A venit cu un spectacol în Căminul Cultural Chiegea. Mi-a plăcut fantastic de mult spectacolul acela. Nu mai știu ce spectacol era, dar mi-a plăcut atât de tare ce au făcut actorii aceia încât i-am zis, asta vreau să fac. Și nu i-am lăsat în pace până când au acceptat ideea că Andreas vrea să se facă actor. <laughs> și m-am înscris la uh, concurs la Colegiul Național de Artă Ion Vidu Timișoara, așa se numea atunci școala, care acum e liceu. Am fost la admitere, uh, am promovat, n-am fost cel mai bun, mi-au zis, dar uh, le-a plăcut entuziasmul și dorința mea de a mă de a ieși cumva din, din zona aceea de um, reținere. Așa o consider, o zonă de reținere în care nu mă puteam exprima, nu puteam să fac chiar ceea ce aveam eu în căpșor. Nu pentru că fundația nu m-a încurajat, ci pentru că simțeam că în comuna aceea eram în concert, în corsetat. Toată lumea știa că sunt orfan, Toată lumea știa cam ce prostie am făcut în copilărie. Ori ziceam, la Timișoara, cine mă cunoaște? Și atunci asta a fost cumva povestea din spate. Am fost admis, bucuria a fost absolut uriașă și pentru mine și pentru directorul fundației, Bugarski Daniel Ioan, un om pe care îl apreciez, am ajuns să îl numesc tata Dani, abia acum când am înaintat în vârstă, pentru că am conștientizat faptul că Toată viața eram în căutarea unui, unui om care să mă înțeleagă în totalitate. Și el a fost cel care a fost cu mine la admitere și care uh, afla primul vestea că, că am fost uh, acceptat în liceul la care a studiat și Virgilianțul, colegului de armată și a fost o bucurie reală pentru toate părțile implicate. Anii de liceu, uh, am făcut foarte mult voluntariat în anii de liceu. Am lipsit foarte mult de la școală, din dorința de a mă uh, exprima, din dorința de a face ceva util pentru o societate. Voiam să-mi validez existența pe această planetă, pentru că foarte des mi se spunea de a ai fost abandonat, nu ești în stare de nimic, tu ești al nimănui, nu meriți nimic și atunci, cumva, din frustrarea aceea, Doream să fac ceva în beneficiul societății. Nu prea înțelegeam eu lucrurile astea, dar asta cred că doream, asta căutam. Am început cu Salvați Copii, o organizație pe care o ador, o organizație care a făcut foarte multe lucruri bune pentru copii abandonați, la începuturile sale în România, și apoi Fundația Student Plus, unde am învățat limba engleză, învățându-i pe seniorii, pe bunicii, participanți la Academia Seniorilor, am fost cumva obligat să învăț eu gramatica, pe care o detestam, atât a limbii române, cât și a limbii engleze, evident. Și a fost o reală bucurie. Șase ani de împlinire, că am continuat și când eram deja student, voluntariatul la, la această fundație. Și apoi actoria încă, încă e la, la inima mea, nu am continuat după ce am terminat liceul, pentru că, sincer, mi s-a spus că voi face foamea. Am urmat sfatul uh, uh, celor din fundație de a urma cursurile asistenței sociale de la Facultatea de Asistență Socială din uh, Timișoara. Am făcut asta. Facultatea m-a ajutat foarte mult să, să așez multe informațiile pe care le aveam, multe lucruri pe care le intuiam, dat fiind faptul că de la 4 săptămâni și până la uh, 19 ani am fost beneficiarul fundației uh, sistemului de protecție a copilului, deja cumva înțelegeam alte lucruri față de colegii mei care învățau lucruri de la zero, doar bazate pe ce scriam în manual sau în legislație. Și mi-a fost mai ușor, recunosc, pentru că 
am fost mânat de dorința de a schimba lucrurile din sistemul de protecție a copilului și de a îmbunătăți calitatea vieții și a serviciilor oferite copiilor abandonați din România. Și misiunea mea în viață acum este de a milita pentru un sistem de protecție al copilului fără copii în instituții. Și asta cumva mă motivează să mă trezesc în fiecare dimineață cu entuziasmul ăsta nebun de a mă lupta cu oricine și oricând alături de echipa mea din Consiliul Tinerilor Instituționalizați pentru a îmbunătăți lucrurile în sistemul ăsta. Pentru că e nevoie de oameni cu o mare care să înțeleagă că în sistemul de protecție a copilului nu există doar angajații din protecția copilului, ci există o masă uriașă de copii care nu au pe nimeni și că sistemul este familia noastră. Ca atare, dorința noastră primordială e de a avea niște părinți ceva mai buni față de ceea ce avem acum. Datorită experienței pe care am câștigat-o în urma activităților de voluntariat, am fost selectat într-o serie de programe ale Consiliului Europei, Comisiei Europene și Ministerul Tineretului și Sportului. Ministerul Tineretului și Sportului m-a selectat într-un program de perfecționare pentru lucrătorii de tineret. E o profesie nouă în România um, și era nevoie de, de oameni, de tineri care să dorească să facă lucruri bune pentru tinerii din România. Și eu sigur că am fost primul care a zis da, sunt interesat, Direcția Județeană de Sport și Tineret Timiș m-a selectat, m-a pus pe listă, am fost la un curs în Baia Mare, am uh, absolvit cu 10 și am primit uh, certificatul de calificare în profesia de lucrător de tineret, iar bazat pe experiența pe care am câștigat-o și în urma acestor activități, Consiliul Europei m-a selectat ca reprezentant al campaniei No Hate Speech Movement, care tradus înseamnă campania pentru combaterea discursului instigator la ură în România și în 47 de țări membre ale Consiliului Europei. Am fost foarte bucuros, să zic, în momentul în care Direcția de Asistență Socială a Sectorului 3 a acceptat să primească în biroul directorului general doi orfani. Eu am fost prezent și un coleg, care atunci era secretar general, actualmente vicepreședinte, ne-am prezentat în biroul ei și am ținut-o de vorbă trei ore, explicându-i ce nu funcționează în sistemul nostru de asistență socială. Și dânsa a spus, ok, ne-am plâns de ambele părți, no, acum ce facem? Și noi am spus, păi noi am vrea să înființăm un centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă. Zi și făcut, asta am realizat, bine, a durat ceva timp până ne-am acreditat la Ministerul Muncii și am putut să semnăm parteneriatul cu Protecția Copilului Sector 3 și să primim hotărârea de Consiliul Local pentru înființarea primului centru pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă din Europa, înființat de către tinerii foști beneficiari ai sistemului de protecție a copilului, tinerii post-instituționalizați. Și o altă realizare care nu s-a materializat per se încă, dar este în curs de, de implementare, să instalăm uh, centrala telefonică uh, pentru, uh, de urgență pentru copiii și tinerii abandonați din România. Va fi un uh, serviciu non-stop oferit de către uh, tinerii instituționalizați din București, către toți uh, copiii și tinerii abandonați din România. Dar în curând voi fi, uh, sper, <laughs> angajatul protecției copilului sector 3, 
din dorința de a aduce un. de a lăsa impact în urma mea, în mod direct, în interiorul sistemului. Voi fi uh, asistent social uh, la un centru pe timp de noapte. Gala Națională a Asistenței Sociale a fost o, o surpriză, am aflat că am fost nominalizat. Uh, sunt curios cine m-a nominalizat, dar uh, mă bucur că cineva s-a gândit la mine și la eforturile pe care le-am depus alături de, de echipa mea. Sistemul uh, e format din oameni și eu am ales să comunic cu acei oameni, cu toate că nu sunt cei mai potriviți oameni în acest sistem de protecție a copilului. Dar am, am ales calea dialogului pentru că îmi doresc atât de mult să se schimbe lucrurile încât înțeleg că e nevoie ca acești oameni să accepte, să înțeleagă faptul că au nevoie de uh, sprijin în îmbunătățirea calității serviciilor pe care le oferă. Există speranță, există căi de creștere în sistem dacă alegem să ne ocupăm în mod personal și direct de viața noastră și nu lăsăm totul pe cârca altora. Eu asta am făcut. Sigur, nu toată lumea, nu toți copiii și tinerii din sistemul de protecție sunt pregătiți pentru a trece cu o nu știu, ușurință peste lucrurile urâte care s-au petrecut în viața lor, peste traumă și așa mai departe. Eu sunt mai uh, bucuros din sen în sensul acesta pentru că uh, am avut curajul să recunosc că am nevoie de terapie. Puțini dintre noi au curajul să ceară ajutorul de teama de a nu fi bagiocoriți sau de a nu se râde de ei pentru că uh, sunt slabi. Și atunci eu am renunțat la carcasa de om dur și am recunoscut că, domne, am nevoie de, de sprijin. Ea este mama Eva. Este șocată să vadă că un copil, și chiar mi-a scris asta, că un copil de la Lugoj, așa cum îl știa ea, a reușit să facă atât de multe într-un sistem atât de vitreg. Vreau să înființăm fundația Eva L. Gardiensen pentru a onora cumva demersul pe care l-a făcut în urmă cu câțiva ani de a salva un copil, de a salva o viață. Și e foarte bucuros, mă bucur că a acceptat cu bine ideea asta și că o acceptă în sensul că dorește să se implice în program, pentru că prin această fundație vreau să mă implic în prevenirea separării copilului de familie. Și asta i-a adus ceva bun.